มแบรนด์ซัมเมอร์แคมรุ่น12ดิฉันแบรนด์ซัมเมอร์แคมรุ่น16ผมแบรนด์ซัมเมอร์แคมรุ่น5มาเรียมพลังสมองให้พร้อมโค้ชท้ายตอนสองสรุปเนื้อหาเข้มข้นพร้อมเทคนิคจำแม่นคิดเร็วจากยอดติวเตอร์ทุกวิชาตลอดเดือนกันยายนนี้ทุกภาคทั่วประเทศและเพิ่มพลังสมองให้แน่นขึ้นกับโครงการแบรนด์ซัมเมอร์แคมออนไลน์คลิกเลยซุปไก่สกัดกับผลงานวิจัยที่หลายคนยังไม่รู้ด้วยผลการวิจัยด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพหลายฉบับเช่นผลของซุปไก่สกัดต่อการฟื้นตัวจากความเหนื่อยล้าเนื่องจากสมองทำงานหนักผลของการดื่มซุปไก่สกัดที่มีต่อภาวะเครียดและการเรียนรู้จดจำและซุปไก่สกัดยังมีอีกหลายงานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการในประเทศต่างๆใกลสอบยกนี้เราสองคนมีเคล็ดลับมาฝากยกมือถามถ้าไม่เข้าใจอาจารย์ครับยกหนังสือขึ้นอ่านการสั่งขอและยกสุดท้ายยกแบรนด์ขึ้นดื่มยกนี้ดื่มแบรนด์ทุกวันนะครับบางคนผู้ปกครองใจดีฮะไปนั่งดูให้เลยครับว่าต้องเตรียมอะไรบ้างนะฮะบางคนพกพกไก่พกวัวเป็นตัวเลยครับนะฮะเอาของแก้เคล็ดไปทําเถอะครับถ้ามันทําให้หนูหนูมีความตั้งใจทําให้หนูหนูมีความพร้อมมีความมั่นใจนะครับดังนั้น6ข้อตรงนี้นะครับอาจจะดูว่าอาจจะมาฟังแล้วอสอนอะไรไม่เห็นจะดูว่ามีอะไรเลยแต่เราลองกลับไปดูนะครับทักษะกระบวนการเหล่านี้ที่พี่กิจให้ไปลองใช้ดูนะครับหนูจะทําข้อสอบได้เร็วขึ้นหลักการทําโจทย์นะครับหนูทําทีละ1ข้อแล้วดูเฉลยแล้วค่อยๆเพิ่มข้อนะครับบางคนเนี่ยจะทําทีละข้อทำเสร็จปุ๊บดูเฉลยทําเสร็จปุ๊บดูเฉลยทําเสร็จปุ๊บดูเฉลยเป็นไงครับก็ชิวๆใช่ไหมฮะพี่กิจแนะนําครับเวลาเราทําจริงจับเวลาครับแล้วทําข้อสอบ30ข้อทํา20ข้อลองทําดูครับให้ความกดดันจากเวลาเนี่ยมากดดันเราบ้างเพราะเวลาจริงเวลาเราทําข้อสอบจริงๆมันมีเวลากดดันด้วยนะครับมันจะมีความเครียดสะสมอยู่ถูกไหมครับบางคนเครียดสะสมไม่เยอะจะบรรลุใช่ไหมฮะได้วิธีการใหม่ๆขึ้นมาเฮ้ยทำไมเราเพิ่งคิดวิธีนี้ได้นะครับปรากฏผิดนะฮะดังนั้นพยายามฝึกตัวเองโดยการทําโจทย์มากๆติดต่อเนื่องกันด้วยนะครับอันนี้เป็นคร่าวๆนะครับของเนื้อหาข้อสอบแพดสองที่พิกิจอยากจะแนะนําให้พวกเราดูกันว่าเนี่ยนะครับนี่คือวิธีการที่ที่พิกิจใช้นะครับณวันนี้ก็ยังใช้งานอยู่เหมือนกันนะครับทีนี้เราก็จะมาสู่เนื้อหาที่น้องๆรอคอยครับวันนี้พิกิจจะสรุปด้วยกันอยู่3เรื่องหลักโอเคนะฮะสามเรื่องหลักพิกิจเอาตัวแทนม .4 มาหนึ่งเรื่องก็คือโครงสร้างอะตอมและตารางธาตุนะครับเอาตัวแทนม .5 มาหนึ่งเรื่องก็คือเรื่องสมบัติของธาตุตามตารางธาตุกับแก๊สนะครับเอาเรื่องม .6 มาหนึ่งเรื่องก็คือเคมีอินทรีย์นะฮะเอาสามเรื่องนี้มาหลักๆนะครับสามหรือสี่เรื่องตรงนี้แหละนะครับและก็มีเคสตัดดี้มีโจทย์ให้ดูด้วยซึ่งโจทย์ที่พิกิจหยิบมาก็จะเป็นข้อสอบแพทซะส่วนใหญ่แพทสที่พวกเราจะสอบกันนี่แหละนะครับซึ่งต้องขอประทานโทษด้วยว่าในในชีตพิกิจในนี้ไม่มีนะครับดังนั้นใครอยากจดจดนะครับแต่ใครที่พิกิจแนะนําว่าจริงๆมันมีอยู่ตามข้อสอบเก่าๆอยู่แล้วเปิดโจทย์เองได้นะครับเปิดโจทย์เองได้นะครับดังนั้นแนะนําพวกเราว่าฟังให้เข้าใจครับนะบแล้วก็พยายามทําที่พิกิจแนะนำนะฮะเช่นพิกิจบอกว่าเฮ้ยลองช่วยกันทําดูลองทําดูนะครับนะเอาชีตน้องๆเนี่ยนะครับเขียนวิธีทําไปเลยนะฮะแล้วจดไปนะครับส่วนตัวก็สอบเดี๋ยวค่อยไปหาเอาก็ได้โอเคนะฮะนะครับเราเข้าใจกันตรงนี้นะครับอ่ะทีนี้เรามาดูเรื่องแรกกันก่อนนะฮะเรื่องแรกที่เป็นเรื่องที่น้องๆมอ,องมหกอาจจะต้องย้อนเวลากลับไปนิดนึงนะครับขอยืมไทม์แมชชีนของโดรามอนย้อนกลับไปเรื่องโครงสร้างอะตอมและตารางธาตุสมัยตอนที่เรายังอ้อๆจำได้ไหมครับกําลังขึ้นมสี่มาใช่ไหมฮะกำลังมีความสุขเปลี่ยนเครื่องแบบด้วยใช่ไหมฮะโอ้โหกําลังดีเลยเรื่องนี้เป็นยังไงบ้างนะครับเรื่องนี้จริงๆมีโครงสร้างอะตอมมากมายใช่ไหมครับดาวตันทอมสันมิลิแกนบออะไรพวกนี้นะฮะแต่สิ่งสําคัญก็คือว่าข้อสอบที่จะลุยไปหานั้นจอกเรื่องแรกสุดก็คือเรื่องการจัดเรียงอิเล็กตรอนไปเร็วๆโอเคไหมครับการจัดเรียงอิเล็กตรอนมีจุดมุ่งหมายในการที่จะแยกพฤติกรรมของอิเล็กตรอนแต่ละ
ต้องจัดไว้ดีๆก่อนเดี๋ยวคุณแม่หาเจอนะครับดังนั้นการจัดเรียงอิเล็กตรอนก็คือการพยายามจัดออกมาก่อนครับว่าอิเล็กตรอนแต่ละตัวนั้นมีพฤติกรรมยังไงบ้างจริงๆถ้าเกิดเราเรียนในมหาลัยจะมีด้วยกันอยู่3แบบนะครับแต่ตอนนี้เราเรียนระดับมปลายมีด้วยกันอยู่2แบบครับพิกิจแบ่งเป็นหลักกับย่อยหลักกับย่อยเวลาบอกว่าการจัดเรียงอิเล็กตรอนในระดับพลังงานหลักเด็กๆรู้ไหมครับว่าเป็นวิธีไหนส่วนใหญ่ไม่รู้ครับส่วนใหญ่รู้จักแต่วิธีอะไรฮะสองแปดสิบแปดสิบแปดสิบแปดแปดอะไรพวกนั้นใช่ไหมฮะอันนี้แหละครับคือการจัดเรียงอิเล็กตรอนในระดับพลังงานย่อยก็คือเป็นการบอกระดับหยาบๆนะฮะว่าระดับพลังงานที่เท่าไหร่มีอิเล็กตรอนอยู่กี่ตัวจบข่าวถูกไหมครับมีประโยชน์มากในแง่ของการบอกตําแหน่งของธาตุตามตารางธาตุโดยเฉพาะอย่างยิ่งก็คือพวกธาตุ representative หรือธาตุหมู่ A ถูกไหมครับถ้า transition มาเป็นยังไงฮะหนูก็ต้องไปนั่งจัด2 8เว้นแล้วก็เลข2 2 8เว้นแล้วก็เลข1ใช่ไหมครับซึ่งพิกิตมองว่าวิธีการนั้นมันไม่ค่อยจะเวิร์กเท่าไหร่นักนะฮะแต่ข้อสอบจริงๆที่จะออกข้อสอบในระดับของพวกเราที่จะสอบเข้าต่างๆจะออกข้อสอบในระดับพลังงานย่อยครับ S P D F นะครับจำได้ไหมฮะ S P D F จัดยังไงจำไว้ได้วันนี้พิกิตจะพาพวกเราระลึกชาติกันนะครับเราดูวิธีการจัดเรียงอิเล็กตรอนในระดับพลังงานย่อยโอเคนะครับนะทุกคนพร้อมนะครับการจัดเรียงอิเล็กตรอนในระดับพลังงานย่อยนั้นจะมีการบอกพวกเราว่า 1. ระดับพลังงานที่เท่าไหร่ 2. ออร์บิทัลเป็นอะไรและ3ก็คือจํานวนอิเล็กตรอนเท่าไหร่นะครับแน่นอนฮะเวลาที่เกิดว่าเราอยู่ตามมหาลายัยเราเข้าไปสู่มหาเรียบร้อยแล้วเรียนสายวิทย์ยังไงเคมีก็ต้องเจอนะครับเราจะใช้วิธีการจัดแบบนี้เป็นสัดส่วนใหญ่นะฮะซึ่งการจัดเรียงอิเล็กตรอนแบบนี้นั้นถามว่าปัญหาที่ตรงนี้เปล่าครับเปล่าครับปัญหาอยู่ที่ออร์บิทัลนะครับออร์บิทัลหมายถึงอะไรครับหมายถึงเป็นพื้นที่ที่เรามีโอกาสที่จะพบอิเล็กตรอนถูกไหมฮะเรามีออร์บิทัลด้วยกันอยู่กี่แบบครับตอบเสียงดังออร์บิทัลด้วยกันกี่แบบครับ4แบบถูกไหมครับตามตารางธาตุที่เราเจออยู่คือ4แบบแต่จริงๆมันมีมันมีอินฟินิตี้แบบโอเคไหมครับนะฮะแต่ตอนนี้ที่เราเจออยู่เนี่ยนะฮะถึงธาตุที่118ของตารางธาตุเนี่ยจะถึงแค่ f ถูกไหมฮะแต่มันมีต่อได้ฮะ g h i j k l m n o p อะไรเงี้ยนะฮะก็มีต่อครับแต่ตอนนี้มันถึงแค่ f นะครับ s จุได้2 p จุได้6 d จุได้10 f จุได้14ต้องจำไหมครับต้องจำไหมครับกึ่งกึ่งก็ต้องจำใช่ไหมครับแต่จริงๆแล้วไม่ต้องฮะเราสามารถดูได้ครับ2กลายเป็น6 6กลายเป็น10 10กลายเป็น14หมายถึงว่ามันเพิ่มทีละทีละ4อิเล็กตรอนหรือทีละ2 2อะไรครับ2ห้องเห็นไหมฮะหรือว่าที่เราเรียกว่า2ออร์บิทัลย่อยโอเคไหมครับสับออร์บิทัลอีกทีหนึ่งนะฮะดังนั้นนะครับไอการที่บอกว่ามันมีเพิ่มทีละเท่าไหร่พอละเรียบร้อยเราจบเรียบร้อยเรารู้ว่า S จุได้เท่าไหร่ P D นะฮะแล้วก็ F จุได้เท่าไหร่บ้างพอละนะครับสิ่งสําคัญถัดมาก็คือว่าหนูต้องรู้ว่าการเรียงลําดับนั้นมันเรียงกันยังไงใช่ไหมครับเราเรียกวิธีการเรียงอันนี้ว่าอาจจะไม่ค่อยชัดนะฮะพอดีเครื่องปิ้นวิกฤตค่อนข้างที่จะเสื่อมคุณภาพนิดนึงนะครับดูในชีตได้ในชีตเราชัดแจ๋วเลยนะครับพอดีเมื่อกี้แอบดูในชีตเรียบร้อยนะครับถามว่าหลักการสร้างอันนี้นะครับภาษาอังกฤษเรียกว่าอัฟบาวนะฮะอัฟบาวอันนี้จะต้องจำไหมครับต้องจำไหมครับต้องจำไหมครับเงยหน้าขึ้นมาครับแล้วบอกพิกิตว่าต้องจำไหมครับต้องไหมฮะไม่ต้องจำถูกต้องไหมครับเพราะตารางนี้เราสามารถเป็นไงครับสร้างขึ้นเองได้ที่บ้านถูกไหมครับหนูหนูอยากสร้างขึ้นเองที่บ้านทํำยังไงครับก็สร้างขึ้นมาวิธีการสร้างง่ายไหมง่ายมากดูนะครับดูนะครับนะทำให้ที่หาดใหญ่ดูไปแล้วนะครับวันนี้จะทําให้ที่ภาคกลางดูบ้างนะครับวิธีการสร้างก็คือว่าพิกิตมีหลักการง่ายๆครับบอกว่าทุกๆกระดับพลังงานที่เพิ่มขึ้นนั้นออร์บิทัลหนูจะเพิ่มขึ้น1อย่างถูกไหมจำคําพูดพิกิตไว้นะครับทุกๆกระดับพลังงานที่เพิ่มขึ้นจะมีออร์บิทัลเพิ่มขึ้น1อันโอเคนะครับเพราะฉะนั้นเรามาดูจัดกันนะครับถ้าพิกิตเริ่มต้นด้วยที่1 s อ่าถัดมาระดับพลังงานที่2เป็นเป็น2ถูกไหมครับ2 s ก็ต้องมี2 p เพิ่มมาด้วย
4D CF โอเคนะครับถ้า5มีอะไรบ้างครับไม่เขียนละ5มี 5S 5P 5D 5F โอเคไหมครับ 5G เติมไปเลยนะฮะเติมไปเลยนะครับแต่ที่นี้เราสร้างเสร็จแล้วใช้งานได้ยังเอ่ยยังนะครับหนูต้องมาสลัดถูกไหมฮะมาสลัดนะครับปื๊บเขาให้ถูกไหมฮะเริ่มต้นที่ 1s นะครับตีกลับมาที่ 2s ตีกลับมาที่ 2p 3s แล้วก็ไป 3p 4s 3d 4p แล้วก็ลงมาเป็น 5s ก็ใช่ไหมฮะหนูก็ต้องมาสลัดต่ออีกทีหนึ่งหนูก็สามารถสร้างตารางนี้เองได้ที่บ้านพี่กิจใช้เวลาสอนเรื่องนี้ประมาณสัก1นาทีทั้งสอนด้วยทั้งพูดด้วยทั้งเขียนด้วยเราทําเองในข้อสอบใช้เวลากี่นาทีครับ10วินาทีก็เสร็จถูกไหมครับนั่งเขียนสแลสแลสแลสเสร็จแล้วหนูก็ไล่ตามนี้นะฮะหนึ่งเแล้วมา 2S, 2 s 2 p 3 s 3 p 4 s 3 d 4 p 5 s แล้วก็ไป4 d 5 p 6 s เห็นไหมฮะเราก็ค่อยๆไล่กันได้นะครับโดยที่เป็นไงฮะไม่ต้องไปนั่งจําถูกไหมครับไม่ต้องไปนั่งเครียดว่าโอ้ยอย่างนี้ถ้าออกเรื่องนี้มาหนูต้องไปนั่งซีหลอกในนี้ลงไปในหัวหนูหรือเปล่าไม่ต้องนะครับไม่ต้องเราสร้างเองได้แล้วจะใช้หนูก็ค่อยใช้โอเคไหมครับดูยากไหมไม่ยากเลยใช่ไหมครับไม่ยากเลยนะครับพี่กิจจะนําเสนอข้อสอบ1ข้อนะครับข้อสอบ1ข้อขอถามนิดนึงครับสํารวจจากในที่นี้นิดนึงครับใครได้ดูในถ่ายทอดสดพี่กิจสอนที่หาดใหญ่บ้างครับยกมือเพิบนะฮะดีมากนะครับงั้นก่อนอื่นนะฮะก่อนอื่นที่จะดูตัวนี้กันพี่กิจมีข้อสอบขั้นอ่าข้อสอบขั้น1ข้อครับเป็นข้อสอบแพดสองปีสองมีนาสองห้าห้าสี่นะครับข้อสอบถามว่าข้อใดเป็นการจัดเรียงอิเล็กตรอนที่สภาวะพื้นของ Fe 2นะครับอ่าตัวนี้ Fe 2นะครับแล้วก็บอกว่าเอ่อตัวนี้มีแซเท่ากับยี่สิบหกอ่านะครับหนึ่งนาทีครับไม่ต้องดูช้อยครับเพราะขี้เกียจเขียนช้อยครับนะฮะงานง่ายมากนะครับหนูเขียนมาสิครับว่าตัวนี้หนูจัดเรียงอิเล็กตรอนออกมาเป็นยังไงบ้างครับนะฮะดูนี่ฮะนี่ข้อสอบแพทสองมีนาคมที่ผ่านมานะครับเนี่ยฮะเป็นแบบนี้นะครับจัดได้ไหมฮะคําถามแรกครับแซดคืออะไรครับแซดคืออะไรครับแซดคือเลขอะตอมขอบคุณมากนะครับซึ่งเลขอะตอมในที่นี้ถ้า Fe เฉยๆนะฮะ Fe เฉยๆเลยเป็นสภาวะอะตอมหนูจะมีโปรตอนเท่ากับอิเล็กตรอนถูกไหมครับเพราะนั้นตัวนี้แซดถ้าแซดไม่มี2ตัวนี้แซดควรจะมีอิเล็กตรอนอยู่กี่ตัวครับ26ตัวขอบคุณมากแต่ตอนนี้หนูเป็น Fe2 ใช่ไหมฮะ Fe2 ซึ่งตัวนี้คืออะไรครับตัวนี้ก็คือแบบนี้ถูกไหมครับถูกไหมฮะถามว่ารู้ได้ยังไงจําได้ไหมครับเราอ่านชื่อของสารประกอบไอโอนิกที่มีทรานสิชันเช่นคอปเปอร์ทูซันเฟตเราบอกว่าคอปเปอร์ตัวนั้นมีประจุอยู่ที่2บวกถูกไหมครับแล้วบอกว่าอ,อ,อะไรอีกนะมีอะไรอีกคอปเปอร์ทูออกไซด์ก็คือ CuO ถูกไหมครับนะเพราะนั้นไอตรงนี้เนี่ยมันเป็นมันเป็นพื้นฐานนะครับเหล็ก2ก็คือเหล็ก2บวกตัวนี้จัดเรียงอิเล็กตรอนเป็นยังไงครับหนูก็ลุยเลยถูกไหมฮะพิกิจขออนุญาตลุยจากตัวแซดยีก่อนโอเคไหมฮะนะลุยจากตัวปกติก่อน Fe นะฮะตัวปกติคือ 1S2 2S2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2ทำการจัดเรียงอิเล็กตรอนเสร็จแล้วหนูช่วยโชว์เบสิกในการบวกกลับไปนิดนึงเพื่อเป็นการตรวจคําตอบของหนูเองนะครับสบวกสบวกหเป็นเป็น10 2บวกหบวกสเป็น10รวมกันเป็น20บวกอีก6เป็น26หนูจัดได้ถูกต้องละโอเคไหมครับบวกกลับไปด้วยนะครับนะบางคนชอบจัดแล้วก็มันฮะแล้วก็ลืมบวกกลับสุดท้ายก็ผิดนะครับทีนี้คําถามก็คือว่าถ้าเป็นตัวบนจัดยังไงดีไหนขอดูมือน้องๆที่จัดแบบนี้หน่อยครับ 1S2 2S2 2P6 3S2 3P6 4S2 
3 d 4ใครจัดแบบนี้ยกมือขึ้นโหมีเยอะมากเลยนะครับมีเยอะมากเลยนะครับบางทีหันไปมองว่ามันมีเยอะจริงเหรอนะครับถ้าหนูจัดแบบนี้เป็นไงครับหนูเสร็จเลยแล้วไม่อยากจะบอกว่าข้อนี้ช้อยส์ก็มีด้วยช้อยส์ก็มีด้วยนะครับนี่ฮะออกมาเชือดนิ่มๆนะครับหนูอาจจะเคยเรียนจากที่โรงเรียนมาก่อนว่าเอ๊ะถ้าอิเล็กตรอนมันเหลือตอนนี้ถ้า2บวกอิเล็กตรอนเหลือกี่ตัว24ถูกไหมครับหนูคิดว่าไอ้หนีหนูก็จัดตามธรรมชาติอัฟบาวหนูก็ลุยดัดๆๆๆๆมาเสร็จจัดเป็นแบบนี้มาจริงๆมันใช้งานได้ครับแต่มันใช้งานได้เฉพาะธาตุเรปเซนเททีฟนั้นพี่กิจไม่แนะนําครับให้มาลบก่อนแล้วมานั่งจัดเนี่ยไม่เอาเราจัดตัวเต็มขึ้นมาก่อนแล้วค่อยดูความเป็นไปได้โอเคไหมฮะคำถามครับสมมุติว่าอิเล็กตรอนจะหลุดออกอิเล็กตรอนควรจะหลุดออกจากชั้นในสุดหรือนอกสุดของอะตอมครับนอกสุดอยู่แล้วถูกไหมฮะเพราะนอกสุดพลังงานไอออนไอเซชันต่ำถูกไหมครับไปก่อนเลยคำถามพิกิจก็คือว่าตัวไหนนอกสุด c s เพราะตัวนี้บอกอยู่ว่าระดับพลังงานที่ที่4ขอบคุณมากที่ช่วยกันตอบนะครับดังนั้น c s ตัวนี้จะต้องกลับบ้านเก่าไปเลยถูกไหมฮะต้องไม่มีถูกไหมครับเพราะนั้นการจัดในอิเล็กตรอนที่ถูกต้องของ Fe 2บวกก็คือในนี้ไม่มีแล้วฮะในในข้อสอบจะเขียนตัวนี้เป็น c s 0นะครับแต่ไม่เขียนก็ได้คือไม่เขียน c s ตัวนี้เลยก็ได้นะครับแต่ดีตัวนี้หนูต้องเป็นเลข6เหมือนเดิมถูกไหมครับเพราะฉะนั้นคําตอบที่ถูกต้องจะอยู่ด้านบนนะฮะคือจัดออกมาแล้วเป็น c s 0แล้วก็3 d 6ข้อนี้หนูเก็บเข้ากระเป๋าละ1คะแนนการจัดเรียงอิเล็กตรอนในระดับพลังงานย่อยนะครับหรือเรามักจะเรียกว่าสับเชลโอเคยากไหมครับแบบนี้ขนมกรุบถูกไหมฮะเบสิกอยู่แล้วแบบนี้นะฮะออกมาอย่างนี้ทําร้ายทําร้ายความตั้งใจเราชัดๆอุตส่าห์อ่านมาตั้งเยอะออกแค่นี้นะครับอ่าโอเคนะฮะพี่กิจจะนําเสนอข้ออีกข้อหนึ่งครับเป็นข้อสอบเป็นข้อสอบแพทสองเหมือนกันนะครับแต่ปีอะไรจําไม่ได้แล้วนะฮะอ่ะโอเคครับใครยังจดไม่เสร็จบ้างเห็นจิกจิกๆอยู่นะครับนะฮะหนูดูหลักการก็พอนะครับแล้วถ้าโอเคก็โอเคนะครับนะอ่ะพิกิจให้ตัวนี้อ่านเล่นๆก่อนนะครับระหว่างรอจดนะฮะอ่ะนะฮะถามว่าตัวข้อความต่อไปนี้ข้อใดที่ไม่ถูกต้องนะครับออบิทอลชนิดดีจะเริ่มในระดับพลังงานที่ n เท่ากับ3นะครับอ่านดีๆนะครับข้อนี้นะฮะอ่านดีๆนะครับข้อนี้นี่ถ้าถามพิกิจโดยส่วนตัวข้อนี้หมูข้อนี้อีกนะฮะข้อนี้นะครับข้อใหม่เนี่ยนะครับง่ายกว่าข้อเมื่อกี้อีกนะครับน้องๆที่โจทย์เสร็จแล้วนะครับเดี๋ยวพี่จะขอสำรวจคำตอบเล็กน้อยนะฮะสำรวจคำตอบนะครับใครตอบอะไรให้ชูนิ้วอันนั้นนะฮะตอบ1ใช่ไหมครับตอบ2ตอบ3ตอบ4นะครับใครตอบ1ห้ามชูนิ้วกลางนะครับนะโอเคไหมครับผู้ชายชอบเลยนะครับนะฮะอ่ะทีนี้ทีนี้นะครับจากข้อนี้ครับนะฮะตอบข้อตอบข้อขอดูนิ้วครับขอดูนิ้วครับอ๋อมีนิ้วมาแล้วฮะนะฮะตอบข้อเราจะดูไปพร้อมๆกันโอเคไหมครับนะฮะโอ้คนตอบเยอะๆเลยนะฮะหัดใหญ่นี่พอบอกตอบปุ๊บโอ้ชูกันเต็มเลยนะครับนะฮะชูว่างี้ครับไม่ได้ไม่ได้นะครับอันนี้รอเล่นนะครับผู้เล่นนะอ่ะเราดูครับถ้าหนูจะทําข้อนี้ได้ดีหนูควรมีอะไรครับหนูควรจะมีอัฟบาวอยู่ถูกไหมครับนะฮะอ่ะอัฟบาวนะฮะนะครับหนูควรจะมีอันนี้อยู่โอเคไหมครับนะอ่ะข้อเมื่อกี้นี้พิกิจผ่านไปเรียบร้อยนะครับอ่ะออกก่อนนะครับเดี๋ยวงงนะฮะชักเยอะละโต๊ะนะฮะอ่ะนะครับหนูก็ลุยเลยถูกไหมครับอ่าพิกิจขออนุญาตเขียนใหม่นะครับ 1s 2s 2p 3s 3p 3d 4s 4p 4d 4f อ่าโอเคครับคำถามคือทำไมพิกิจถึงเขียนแค่4เพราะเหลือไปเห็นว่าโจทย์มีอยู่แค่4ครับหนูไม่ต้องสแสลนเขียนเยอะๆนะฮะไม่ต้องโชว์เบขนาดนั้นนะครับข้อหนึ่งบอกว่าออบิทอลชนิดดีเริ่มมีในระดับพลังงานที่3ถูกหรือผิดเสียงดังถูกเห็นอยู่ชัดๆเห็นไหมครับถูกต้องข้อ2ระดับพลังงานย่อย f ในระดับพลังงาน n เท่ากับ3มีจำนวน7อะบิทอลถูกหรือผิดถูกหรือผิด
ผิดเพราะเพราะเห็นกันอยู่หลัดๆครับว่ากระดาษพลังงานที่3นั้นมีถึงแค่แค่ดีด็อกถูกไหมครับเจมาสแลนเป็น F เจมัวแล้วถูกไหมครับเพราะฉะนั้นข้อนี้ตอบช้อยข้อที่2คิดยังเนี่ยยังไม่ต้องคิดอะไรเลยถูกไหมครับนะฮะเสร็จละ1ข้ออีก1คะแนนเก็บเข้ากระเป๋าน้อยๆของหนูๆนะครับนี่ก็สอนเด็กอนุบาลนะครับข้อที่3บอกว่าระดับพลังงาน n เท่ากับ3มีออบิทอลเก้าออบิทอลจริงไหมดูนะครับ3มี 3s 3p 3d ใช่ไหมครับ s มีกี่ออบิทอลครับมี1ถูกไหมครับ p มีอีก3ถูกไหมครับ d มีอีก5เป็น9 1บวก3บวก5เท่ากับ9เสร็จเรียบร้อยนะครับข้อ4ในระดับพลังงาน n เท่ากับ4มีจำนวนพลังงานย่อยอยู่4ระดับจริงครับมี 4s 4p 4d 4f เสร็จเรียบร้อยนะครับถูกต้องนะครับโอเคนะฮะข้อนี้ก็ลองไปหาดูนะครับจริงๆเป็นข้อสอบแพท2นะฮะก็สักปีแล้วครับจำไม่ได้เหมือนกันนะครับนะแต่ลองจดไอเดียไปนะครับว่ามันเป็นไอเดียแค่นี้แหละนะครับหนูสามารถใช้วิธีการเบสิกที่เราเรียนมาเนี่ยแก้ปัญหาได้นะครับไม่ต้องไปโอ้โหใช้วิธีมหาประเทศอะไรมาจัดการนะครับแค่ธรรมดาก็ทํางานได้นะฮะโอเคนะครับพิกิตขออนุญาตผ่านเรื่องการจัดเรียงอิเล็กตรอนแต่เพียงเท่านี้นะครับอ่าผ่านนะฮะนะฮะบางคนบอกว่ามันเร็วจังเลยวะนะครับเร็วๆนะฮะเดี๋ยวกลัวกลัวจะไม่ครบตามที่ตั้งใจไว้นะครับถัดมาฮะให้เรารู้จักเรื่องตารางธาตุครับแนวโน้มของตารางธาตุเรื่องนี้จอข้อสอบอยู่5เรื่องครับมีเทรนให้เราเลือกใช้เลือกจำอยู่5เทรนนะครับเทรนคือมีขนาดพลังงานอายไนเซชันพลังงานสัมพัสกภาพอิเล็กตรอนใช่ไหมครับอิเล็กโทรนิเกติวิตี้แล้วก็ความเป็นโลหะความเป็นอโลหะนะครับถ้าเราดูจากในชีตวิกฤตเป็นไงครับเรื่องนี้หนูต้องจำโอ้เป็นเส้นในก๋วยเตี๋ยวถูกไหมครับเต็มไปหมดเลยใช่ไหมฮะแต่วันนี้เรามาสอนแบรนด์ครับนะฮะติวสมองส่งพลังเข้าสมองนะฮะเราจะจำเทรนแค่แค่หนึ่งเทรนครับแล้วแปลงเทรนอันนั้นที่พิกิตให้วันนี้ไปเป็นเทรนอื่นๆที่เราอยากใช้งานโอเคไหมครับจะได้ไม่เปลืองฮาร์ดดิสเราจะได้ไม่เปลืองฮาร์ดดิสเรานะครับอ่ะโอเคดูนะฮะแฟบเขาให้แนวโน้มสมบัติที่น่าสนใจของธาตุนะครับพิกิตอยากจะให้พวกเรานะฮะตั้งใจดูตรงนี้ดีๆนะครับพิกิตจะเริ่มต้นจากขนาดแล้วจะแปลงขนาดไปเป็นทุกอย่างที่เราต้องการอีก4ตัวที่เหลือโอเคนะฮะดูนะครับขนาดนะครับอย่าเพิ่งดูชิ้นนะฮะเงยหน้าขึ้นมาครับเงยหน้าสวยๆหล่อๆของเราขึ้นมาครับแล้วบอกพิกิตทีครับว่าขนาดอะตอมซ้ายไปขวาใหญ่ขึ้นหรือเล็กลงซ้ายมาขวานะซ้ายมาขวาเท่าไหร่ครับเป็นไงฮะเล็กลงคําถามที่จะถามต่อใหญ่ขึ้นเล็กลงไม่ใช่คําตอบที่ต้องการครับคำตอบที่ต้องการคือเล็กลงเล็กลงเพราะอะไรครับเพราะอะไรฮะเงียบเงียบเงียบเงียบมีคนตอบอยู่นะครับแต่ผู้คนนี้ไม่รู้เรื่องนะฮะเล็กลงเพราะเพราะระดับพลังงานหนูเท่ากันแต่โปรตอนมันเพิ่มขึ้นดังนั้นถ้าโปรตอนเพิ่มขึ้นก็จะช่วยดูดวงโคจรของอิเล็กตรอนให้เล็กลงถูกไหมครับเพราะฉะนั้นเวลาเขียนอย่าลากเส้นโอเคไหมฮะอย่าลากเส้นนะครับให้เขียนเป็นดราคอนบอลดูเคยดูไหมฮะดราคอนบอลเกิดทันดูไหมครับเกิดทันดูไหมครับนะฮะใหญ่ๆเลยฮะแล้วก็มีโปรตอนอยู่หนึ่งตัวครับเราจะแสดงให้เห็นว่าไอการที่ซ้ายไปขวาเนี่ยขนาดมันเล็กลงเพราะว่ามันมีประจุบวกภายในอะตอมเนี่ยนะครับภายในนิวเคลียสเนี่ยนะครับมันเพิ่มขึ้นนะหนูก็เขียนไปแบบนี้นะครับเขียนแบบนี้ดีกว่าเขียนแบบเส้นยังไงครับบางคนบอกว่าเขียนแบบนี้ถ้าเขียนได้ครบ7ดวงเรียกเทพบังกรมาช่วยได้ไม่ใช่นะครับแต่เขียนแบบนี้จะทําให้หนูรู้ว่าในใจลึกๆแล้วเหตุผลที่ซ้ายไปขวามันเล็กลงเพราะอะไรถูกไหมครับนะเลิกใช้นะฮะไอแบบเส้นๆก๋วยเตี๋ยวเนี่ยนะครับนะฮะบางคนบอกว่าในชีตยังใช้อยู่เลยนะฮะอันนี้วาดไม่ค่อยเก่งครับนะฮะวาดเติมไปแล้วกันนะครับบนลงล่างเป็นยังไงฮะบนลงล่างใหญ่ขึ้นเสียงดังฟังชัดเลยข้างหน้าตอบกันเต็มนะครับใหญ่ขึ้นเพราะอะไรใหญ่ขึ้นเพราะอะไรฮะเพราะระดับพลังงานมันเพิ่มขึ้นโอเคนะครับเพราะฉะนั้นอ่าพี่อิดก็วาด
ระดับพลังงานที่เพิ่มขึ้นนะฮะนะก็วาดเป็นหอยหอยหอยหอยไปนะฮะก็ให้เห็นว่าเอระดับพลังงานที่มันเพิ่มขึ้นเนี่ยทำให้ขนาดมันใหญ่ขึ้นจริงนะครับแม้ว่าระดับพลังงานที่เกิดขึ้นใหม่นั้นมันจะแคบกว่าก็ตามโอเคไหมฮะคือมันจะระยะความกว้างของชั้นจะแคบลงเรื่อยๆตามทฤษฎีของบอร์ถูกไหมครับแต่ว่าเราบอกว่าอย่างนี้เอาอย่างนี้ไปก่อนเพราะเราใช้เฉพาะว่าใหญ่ไปเล็กเล็กไปใหญ่ก็โอเคนะครับทีนี้ครับปัญหาของเรื่องนี้ก็คือว่าหนูจะต้องระวังว่าอย่างหนึ่งครับว่าเทรนที่เราเห็นแบบนี้จะเป็นเทรนที่ใช้ได้เฉพาะภายในหมู่เดียวกันหรือภายในคาบเดียวกันเท่านั้นเข้าใจไหมฮะอย่าเปรียบเทียบโดยใช้กระบวนการแบบนี้แต่สารต่างหมู่ต่างคาบกันเช่นถามว่าเออนี่อยู่นี่เออขนาดไก่นี่เป็นยังไงอะไรเงี้ยถ้าอยู่คนละหมู่คนละคาบกันนะครับเทรนจะตอบโจทย์เราได้ไม่หมดละเพราะบางครั้งจะมีตัวที่หลุดเทรนไปบ้างหลุดออกจากแนวโน้มโอเคไหมครับเพราะฉะนั้นพยายามอย่างหนึ่งครับโจทย์อาจารย์ที่ออกข้อสอบท่านก็รู้เหมือนกันท่านก็จะพยายามถามลักษณะที่เป็นอยู่ในคาบเดียวกันหรือหรือว่าอยู่ในหมู่เดียวกันเท่านั้นจะไม่พยายามไปแตกแตกแตกออกจากกันเดี๋ยววุ่นวายโอเคนะฮะโอเคนะครับเพราะฉะนั้นอันนี้คือเรื่องขนาดเมื่อกี้นี้พี่กิจโมไว้ว่าเรามีเรื่องขนาดเรื่องเดียวเราแปลงทําได้ถึงทุกเรื่องเลยเมื่อกี้นี้นะครับแปลงทํำยังไงครับนะครับพี่กิจเชื่อว่าใครที่เรียนเคมีมาแล้วน้องๆมสี่ที่กําลังเรียนอยู่นะครับกําลังจะสอบเนี่ยนะครับเราจะมีในใจรู้อย่างหนึ่งว่าจริงๆเทรนที่บอกไอ้ห้าเทรนนี้เนี่ยนะฮะจริงๆ3อันเนี้ยสองสามสี่เนี่ยเทรนเดียวกันถูกไหมครับเป็นเทรนเดียวกันนะครับเพราะฉะนั้นสองสามสี่ที่เป็นเทรนเดียวกันพี่อิดขออนุญาตดูตัวเดียวพอคือ ionization ionization คืออะไรครับถามพวกเราตอนนี้แงบแงบแงบแงบแงบถูกไหมฮะก็คือพลังงานที่ทําให้อิเล็กตรอนหลุดออกจากอะตอมในสภาวะที่เป็นแก๊สสื่อถูกไหมฮะต้องเป็นแก๊สถูกไหมครับถึงจะหลุดออกมาได้ใช่ไหมฮะทีนี้ทีนี้คำถามพี่กิจก็คือว่าถามพวกเราว่าถ้าอะตอมใหญ่ๆไอไนเซชันลำดับที่หนึ่งควรจะมากหรือน้อยครับควรจะน้อยถูกไหมครับเพราะว่าอีคนที่ดูดอยู่ตรงกลางโอ้โหกว่าจะไปถึงอิเล็กตรอนเป็นไงฮะอยู่ไกลมากเลยเพราะนั้นส่งแรงไปค่อนข้างน้อยเรามีพลังงานอัดเข้าไปนิดเดียวอิเล็กตรอนหลุดเป็นอิสระเรียบร้อยถูกไหมครับอันนี้คือโดยหลักการดังนั้นจะเห็นได้ว่าเทรนของ IE 1จะเป็นเทรนที่ตรงกันข้ามกับขนาดโอเคเทรนของ IE 1จะตรงกันข้ามกับขนาดดังนั้นซ้ายมาขวาพลังงาน i o n i z a t i o n ลำดับที่1ต้องลำดับที่1ด้วยนะครับเพิ่มขึ้นนะล่างขึ้นบนนะครับพลังงานอานาเซชันระดับที่1เพิ่มขึ้นนะครับซึ่งจะแถมอีก2คนด้วยถูกไหมฮะคือแถม J E A กับ J E N อีก2ตัวถูกไหมฮะอยู่ในเทรนเดียวกันเพราะนั้นหนูสร้างได้3เทรนจากความรู้ง่อยๆแค่อันเดียวถูกไหมครับเจ๋งไหมนะฮะโอเคนะฮะอันสุดท้ายความเป็นโลหะกับความเป็นอะโลหะดูไงฮะโลหะที่ดีคืออะไรครับเด็กๆโลหะที่ดีก็คือโลหะที่ต้องออนำไฟฟ้าได้ดีนำความร้อนได้ดี melting point boiling point สูงอันนี้เด็กป .6 ตอบถูกเปล่าอันนี้คือความรู้ตอนเราป .6 ตอบถ้าเป็นโลหะต้องแวววได้ป .6 ถูกไหมครับวันนี้อยู่มปลายมีทั้งม .4 มีทั้งม .5 มีทั้งม .6 โลหะที่ดีคือ,อยังไงครับมีคนตอบข้างหน้าจ่ายอิเล็กตรอนได้ดีถูกเปล่าเรามองว่าโลหะคือคนที่จ่ายด้วยตอนได้ดูดูดูนิยามของเคมีนะครับนะฮะไม่ใช่กลับบ้านไปเถียงเจ้าเจ้าของร้านเหล็กเลยเฮียเนี่ยของเฮียหวยไม่ใช่นะครับนะครับอันนี้นิยามทางเคมีนะครับโลหะต้องจ่ายอิเล็กตรอนได้ดีถามพวกเรากลับไปครับถ้าจะจ่ายอิเล็กตรอนได้ดี IE 1ควรจะมากหรือน้อยต้องน้อยๆถูกไหมครับเพราะฉะนั้นมันก็จะเป็นเทรนที่ตรงกันข้ามอีกทีหนึ่งกับ IE 1โอเคไหมฮะเพราะฉะนั้นถ้า IE 1ซ้ายมาขวามากขึ้นเพราะฉะนั้นโลหะก็ต้องมาอย่างนี้นะครับ IE 1ข้างบนเพิ่มขึ้นเพราะฉะนั้นโลหะก็ต้องล่างลงมา